soy el fotógrafo Rodrigo Petitier. En este capítulo me voy a referir a la maravillosa cámara Nikon D850. Les voy a mostrar el menú reproducción. Aquí tienen la opción de borrar las fotos una a una. Aquí pueden seleccionar la carpeta que quieren visualizar. Aquí tienen la opción de poder ocultar alguna fotografía. Aquí nos da la posibilidad de que nos muestre en la pantalla, en la cámara, los ajustes que nos interesa visualizar. A mí me interesa altas luces, más que nada, y la información general. Aquí permite copiar eh, fotografías de una tarjeta a la otra. En esta opción podemos ir visualizando las fotos cada vez que hagamos un disparo. Aquí es algo parecido con la ráfaga. Nos deja ver o la última imagen de la ráfaga o la primera foto que tomó cuando comenzamos a disparar en, en esa ráfaga. Rotación de imagen automática, acá bueno, vertical, pase de diapositivas, ahí tienen las opciones y acá podemos enviar la fotografía por Wi-Fi. En el menú disparo tenemos estas opciones, banco del menú disparo, foto, A, B, C o D. Podemos configurar la cámara de diferentes maneras en cada una de estas opciones. Aquí tenemos la opción de activar o desactivar el menú para el banco de fotos extendidos. Quiere decir que al activarlo permite incluir la información de la obturación, exposición y del flash en los modos de prioridad a la exposición o manual y el diafragma en los modos prioridad a la abertura y manual. Acá tenemos la posibilidad de darle nombre a las carpetas, nombre del archivo, aquí podemos seleccionar si queremos como tarjeta primaria la XQD o la SD. Aquí también tenemos la función que le queremos dar a la segunda ranura, si será para reserva, cuando se acabe una tarjeta, la cámara continuaría disparando o guardando, mejor dicho, las fotografías en la segunda tarjeta. Aquí nos da la opción de ir respaldando las fotografías en ambas tarjetas a la vez. En esta otra opción tenemos la posibilidad de guardar los archivos RAW en la primera tarjeta y los JPG en la segunda. Ahí podemos controlar el flash, la cámara en este momento no lo tiene puesto, por eso me lo da en forma pálida. Aquí podemos seleccionar la zona de imagen que usaremos, si full frame, o esta otra opción, o de X, o esta, o esta. Esta cámara tiene la opción de mostrarnos una máscara, es decir, nos cubre el borde de la parte que no veremos en la fotografía cuando hacemos el recorte o el crop. Es muy práctico. Calidad de imagen. Aquí tenemos cierto el RAW con JPG buena. Aquí le sigue. Como la vamos viendo aquí en pantalla. Ahí solamente en RAW. JPG buena. Las que tienen estrellita tienen mejor calidad. ¿Se fijan? Es una segunda opción. Por supuesto más liviana la que no tiene estrella. Y esta cámara nos permite también guardar los archivos en TIFF. En el tamaño de imagen nos permite varios tamaños en JPG y TIFF. Ahí están las opciones. Y en RAW también. Tenemos el tamaño grande, el medio y el pequeño. La compresión, comprimida y sin compresión. Y comprimida sin pérdidas. Profundidad de bits de 14 y 12 aquí tenemos la sensibilidad del ISO cierto esta cámara permite disparar con ISO relativamente alto lo que es muy práctico cuando tenemos poca luz el balance de blancos tenemos un balance de blanco que solamente incluye la luz natural automática se fijan incandescente 
fluorescente, que aquí hay muchas opciones, la luz directa del sol, el flash, el nublado, sombra, aquí podemos elegir la temperatura de color en base a los grados Kelvin, aquí está ajustada para un día soleado alrededor de las 12 del día, y aquí lo hacemos en forma manual el balance de blancos. Y tenemos la opción de guardar varios balances en la memoria para poder recurrir a ellos en forma rápida, cuando nos haga falta. Se fijan aquí también el control para la fotografía, puede ser automático, estándar, neutro, intenso, monocromo, que es blanco y negro, retrato, paisaje. En esta opción, FL Plano, la cámara va a guardar mucha información desde las altas luces hasta las sombras. Conviene usar esto cuando las fotografías van a ser retocadas o editadas. La reducción del parpadeo sirve cuando hay luces que no son permanentes, que están pestañando. Entonces la cámara permite eliminar ese parpadeo. podemos ajustar los intervalos con los que queremos que la cámara vaya haciendo varias fotografías podemos ajustar el tiempo esta cámara la D850 nos da la posibilidad de tener disparos silenciosos usando la cortinilla electrónica y no la del obturador mecánico lenta como pueden ver otra opción y otra opción de cámara lenta Esta opción nos permite disminuir el ruido cuando estamos haciendo tomas en lugares muy bulliciosos. Aquí podemos darle preferencia a la voz o si no al sonido en forma general. En caso de viento tenemos esta otra opción. Tiene un sistema de VR para reducir la vibración muy pero muy efectivo y aquí nos permite realizar time lapse
aquí nos da la posibilidad de tener una cuadrícula en el visor para poder nivelar mejor la cámara con las verticales o las horizontales. En esa opción, el auto FP es lo mismo que el HSS, nos permite usar el flash con tiempos cortos de exposición. opciones en la pantalla. En esta opción nos permite reducir el ruido ambiente. Aquí podemos seleccionar si queremos darle mayor importancia a la frecuencia de la voz o al audio en general. Como dice el título, acá podemos reducir el ruido del viento en lugares abiertos. Seleccionamos la tarjeta SD o la XQD para los videos. Aquí controlamos el brillo de la pantalla.
En esta opción el diafragma se va abriendo o cerrando en forma silenciosa y fluida. Aquí pasa algo similar con el multiselector, también es más fluido. Aquí tenemos las cebras para poder detectar las altas luces. Ahí dan hacia un lado y acá hacia el lado contrario. Aquí controlamos el volumen de los audífonos y acá tenemos la reducción de vibración. Aquí es muy poco notorio, acá marca poco más y aquí es mucho más visible. Eso ha sido todo, me despido de ustedes con esta increíble de 850 en las manos.